Boże! Eee! Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Vlog. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek Aga testuje fanów. Trrr. Nie wiem, co to miało być. Chyba miało być jakiś werble albo coś takiego. Zapraszam. Jeśli jeszcze nie wiecie, co to jest, Aga testuje fanów, to są to odcinki, w których próbuję rzeczy, które wy mi przysłaliście. W skrócie. Dzisiaj, tak jak poprzednio, będę miała dla was rzeczy z dwóch paczek. W jednej mam aż dwa kraje, a w drugiej jest tylko jeden. Więc do dzieła. Przez to, że jestem zachłanna, najpierw przetestuję paczkę, w której są dwa kraje. I tutaj zebrałam wszystkie rzeczy z tej właśnie paczki. I tutaj mamy Meksyk. Arriba! Fiesta! I druga mniejsza część to jest część niemiecka. Tutaj nie mam żadnej świetnej muzyczki dla was, bo nie wiem jaka może być. <śmiech> Jeśli chodzi o paczkę samą w sobie, to w środku oprócz jedzenia była tylko taka karteczka z legendą, czyli które produkty są z jakiego kraju. Tutaj bardzo sprytnie ktoś zaznaczył zieloną i niebieską taśmą. Rzeczy, które są z Meksyku albo z Niemiec, żeby mi się nie pomyliło. Więc więc niebieską są rzeczy z Meksyku, a zieloną są rzeczy z Niemiec. Niestety dalej e, nie ma żadnej informacji, kto wysłał tą paczkę i jak gdyby nic o sobie nie napisał, ale na pewno dana osoba rozpozna swoją paczkę, za co bardzo dziękuję. Ale przechodzę teraz do testu. Więcej mam rzeczy z Meksyku, jak widzicie. Może nawet to obrócę, więc na razie Niemcy przesunę trochę w prawo. A tak prezentują się te meksykańskie rzeczy. Te dwa opakowania, które trzymam w rękach, to są jakieś wariacje tamarendowca. Tutaj są w ogóle jakieś takie ręcznie robione, ręcznie składane rzeczy. Spoko. I tutaj mamy jakąś taką sklepową czekoladkę, czy coś w tym stylu. Więc z tego co pamiętam, tamarendowca za bardzo nie lubię, więc może właśnie zacznę od niego. I chyba skuszę się na tą torebkę, której mam wrażenie, że jest coś w rodzaju żelków. Ale z drugiej strony jest też narysowane mango i tutaj jest też chili, więc podejrzewam, że to będzie coś w stylu takich żelków z różnych owoców i tamarendowca ostre. A tak w ogóle to te żelki się nazywają rolitos de tamarindo, czyli tłumacząc to by się nazywało roleczki z tamarindowca. I uwaga, uwaga, wygląda w ten sposób. Może powąchem? Yy, Jezu, to ma taki, taki kwaśny zapach. Kwaśny i chyba ostry. No nie wiem. Ale owocowy chyba też troszeczkę. W każdym razie niezbyt zachęcający. I wygląda to w ten sposób. Rzeczywiście to są jakby takie rolki. Tak jakby tutaj można było to otworzyć. Tworzyć. Uuu, okej, okay. a pod spodem ma inny kolor. Ten kolor to rzeczywiście jest taki typowy kolor tamarendowca, czyli po prostu brązowy. I z zewnątrz jest czerwony, wydaje mi się, że przez to, że <grych> tu są pikantne przyprawy. Hmm. Chciałam powiedzieć na początku, że o dziwo nie jest takie kwaśne, jak się wydawało z zapachu, ale teraz pod koniec czuję głównie ostrość, ale też kwaśność. Może wyjmę sobie w ogóle środek tego, że będzie mniej pikantne i spróbuję właśnie jak smakuje taka sama pasta, ale wydaje mi się, że ona będzie w miarę słodka. Słodko kwaśna, delikatnie słona, ale już nie aż tak mocno pikantna. Natomiast nie jest najgorsze. To jest trochę tak jakbyście na przykład jedli jakieś takie zmielone daktyle z ym, czymś kwaśnym, pikantnym i słonym. Ale wydaje mi się, że ogólnie jest naprawdę spoko. To jest chyba najlepsza rzecz taka z tamarendowca, jaką w życiu jadłam do tej pory. Hmm, nie jest źle. Wydaje mi się też, że człowiek jest w stanie się do tego przyzwyczaić i z czasem już na przykład nie będzie aż takie pigantne albo aż takie kwaśne. I w ogóle tutaj napisali, że to jest 100% z owoców. Hmm, więc jeżeli chodzi o cenę, to może przez to, że to jest mocno pigantne, dałabym 3,5. Bo gdyby nie było aż takiej mocnej pikanterii, to wydaje mi się, że spokojnie mogłam dać 4 albo 4,5. Ale jednak przez to, przez tą moc nie jest takie do końca przepyszne. Ale takie mocne 3,5, wiecie. Mocne. Ok, myślałam, że zjem najpierw cały Meksyk i potem przejdę do Niemiec, ale tak bardzo się zakleiłam tym tamarendowcem, że stwierdziłam, że wezmę jedną z rzeczy z Niemiec, która wydaje mi się, że jest jakby taką oranżadą w proszku. No tak, tak to wygląda chyba. Po prostu dodaję się do 0,2 litra, czyli 200 ml wody, taką saszetkę. Nazywa się to Ahoj Brause. Ahoj Brause! Cokolwiek by to nie miało znaczyć, ale ja bym powiedziała, że to jest Ahoj Marnażu! Chyba. 
I nie wiem niestety jaki to będzie smak, ale przygotuję tenże napój. Załóżmy, że w tej szklance jest około 0,2 litra. Nie mam pojęcia, bo nie mierzyłam, ale wiecie, szklanka to szklanka. I teraz otworzę ten pudek. Nie pachnie, o dziwo, ciekawe. Ale są to dosyć duże granulki, nie wiem czy widzicie. Uwaga, wsypuję. Mam teraz widać, że są duże. Uuu, gazowane! Ale niestety nie ma jakiegoś naturalnego, zielonego koloru. Wymieszam, wymieszam, wymieszam. No ten kolor nie jest zachęcający, muszę powiedzieć. Taki jak woda po czymś. Ale dosyć szybko się rozpuszcza, więc teraz powołucham w jakiś kocikłak. O mój Boże! To chyba jakieś żarty. O Jezu! To śmierdzi jak taki, jakbyście otworzyli jakąś mega starą szafę, w której był kurz przez 20 lat i dodali do tego zapach jakiegoś leku. O Boże! Eee! Pfy, pfy, pfy. Nie przesadzam. To jest naprawdę horror. Horror. Czy to może być jakieś stare jabłko? Albo stara cytryna? Jezu, nie wiem czy chcę tego próbować. No ale dobra, spróbuję łyka, zobaczymy. Ale ch chyba nie jest przeterminowane. Niech ja spojrzę. Nie ma daty, więc zobaczę. Hmm, smakuje trochę jak taki bardzo rozwodniony żelek. Trochę jakby wrzucić jednego żelka do wody i dać mu jakieś parę godzin, żeby się trochę rozpuścił i wymieszać. Czyli trochę jak taka żelkowa oranżada. Ale nie jest to, szczerze mówiąc, nic jakiegoś super dobrego. Nie wiem, co autor miał na myśli. Pachnie koszmarnie, ale... No, smakuje tak, no tak jak opisałam. Więc jeżeli chodzi o cenę tego, to wydaje mi się, że dałabym dwa albo jeden i pół nawet. Zapach jest na pewno odrzucający. W smaku jest takie, no ujdzie. I jeden i pół, bo to chyba było najgorsze ever. No dobrze, ale kiedy to już mamy za sobą, to wrócę z powrotem do Mexico. To już mamy z głowy, więc teraz czas na resztę ciekawości. I tutaj naprawdę bardzo chcę spróbować któregoś z tych ręcznie robionych słodyczy. Któregoś? Któryś z tych ręcznie robionych słodyczy. Mamy tutaj jakiegoś takiego batona, który wygląda jak przypalony kokos. Potem tutaj jest coś też bardzo dziwnego, takie ale konsystencja krówki. Tutaj tak samo nie mam pojęcia nawet, co to by mogło być. To jest konsystencji galaretki. To wygląda typowo jak krówka i wydaje mi się, że to to jest dulce, nie, jak to się czyta po... To jest dulce? Nie, dulce jest po włosku, czyli to jest dulce, dulce de leche, tak mi się wydaje, czyli taki typowy ich słodycz właśnie zrobiony z mleka skondensowanego, coś z tu naszej krówki. I tutaj też chyba jest coś takiego kokosowo nadpalanego, więc zajmę się właśnie tymi ręcznie robionymi rzeczami. Zacznę może od kokosowego batonika, wygląda w ten sposób. W ogóle chciałabym pojechać do Meksyku. Może to będzie jakiś plan podróży na następny rok. Bo na ten już, jak widzieliście na Instastory, mam pomysł. Mmm! Pachnie przecudownie kokosem. Przepięknie, tak słodko i... Mm. Mm. A więc jest to baton zrobiony rzeczywiście z wiórków kokosowych. Z góry jest przypalony chyba tylko po to, żeby był bardziej fancy i miał taki troszeczkę bardziej gorzkawy posmak. Natomiast nie wiem czemu to jest pomarańczowe, ale smakuje po prostu jak pyszny kokos z mlekiem skondensowanym. Coś w tym stylu, ale jest naprawdę bardzo dobre. Nie mam żadnych zastrzeżeń, wydaje mi się, że dałabym 5. Mm. Pyszotka. Oczywiście jak ktoś nie lubi kokosa, no to niezbyt. Może, teraz w takim razie, no po kolei chyba wszystko zgarnę. Wezmę to coś, co wygląda jak taka ciemna, dziwna krówka. Staram się w ogóle jak to się otwiera jeszcze, bo to jest bardziej skomplikowane. O! Jezu, miałam rację. Wow, ale to jest dziwne. Uff, ta konsystencja to jest w ogóle jakiś... Co to za konsystencja? W ogóle nawet nie wiem jak to się je. A jak to się nazywa? A nie, tutaj akurat jest. Candy Tamarindo Roll Pulp. Czyli jakby też kolejny z tamarindowca. To jest po prostu taka jakby pulpa z tamarindowca. A to nie widzę, żeby miało swoją nazwę jakoś. No mniejsza. Więc teraz pulpo z tamarindowca odkryj przede mną swoją magię. Tylko nie mogę tego otworzyć. A, poszło. Jak ja mam to w ogóle zjeść? Może to powinno się wyciskać z jednej strony. Dym! No, wygląda to jak jakiś taki brązowo-czerwony glut. Ale pachnie lepiej niż tamte żelki. Spróbuję. Okej, okay, słone. Pierwsze co poczułam, słone. Mm. 
Pestka, ta marędowca. Mm. O Boże, jakie to jest niedobre. Okej. Okay. O Chryste. Dobra. To mi przypomina dokładnie to, co jadłam kiedyś na teście z blokiem. Też miałam jakieś meksykańskie słodycze, ale kupiłam je w Stanach, w Kalifornii. To jest, wiecie, blisko do Meksyku, więc tam są. I to jest właśnie tak samo brzmiwe. Czyli nie wiem czemu to tak bardzo różni się od tego, ale to w porównaniu do tego jest po prostu przepyszne, bo ta pulpa była słono, taka słono kwaśno pikantna, ale niedobra. Ona nie była smaczna. Tutaj niby są te same smaki, ale w ogóle nie i ziemia. Chyba daję temu jeden. Nie zjadłabym tego ani trochę więcej. To jest fu. Może teraz w takim razie galaretka. A czemu nie? Uuu! Pulpa de guayabaya. I guayabaya to jest po hiszpańsku guava. Czyli to jest jakby taka galaretka z guawy, można powiedzieć. I ja bardzo lubię guawę. Otworzyłam. I to jest chyba, mi się wydaje, że to będzie coś, co taki jakby marmolady z guawy. Pachnie ładnie, bardzo słodko. Mmm... To mi bardzo przypomina w smaku marmoladę z głowy, którą kupiłam w Brazylii, jak byłam, wiecie, w dżungli amazońskiej. Zrobiłam tutaj hall, to jest ta w tym płaskim pudełeczku i to jest bardzo dobre. Takie mocno owocowe, ale też bardzo słodkie. I właśnie tak jak mówiłam, to jest taka marmolada w kostce, czyli jednak nie galaretka, ale, ale taka typowa marmolada do krojenia. Bardzo dobre. Na przykład genialne to by było z białym serem, żeby, wiecie, dać biały ser i będę na to położyć tą głowę. Mm, daje pięć, jest przepyszne. Przepyszne. Okej, okay, jak na razie idzie bardzo, bardzo dobrze. W sensie, no wiadomo, że były wpadki, ale jest całkiem nieźle. A i chciałam wam przypomnieć, że jeżeli macie trochę czasu i chcecie dołożyć się do społeczności naszych filmów, to możecie dodawać własne napisy po polsku dla osób, które nie słyszą albo po prostu nie mogą odtworzyć dźwięku. Wystarczy, że w odtwarzaczu klikniecie w koło zębate, tam klikniecie w napisy, potem dodaj napisy i voila! Możecie dodać nawet po dwa zdania dosłownie, ale żeby się dołożyć chociaż taką małą kosteczkę. I wracając do słodyczy, brnę chyba dalej w te zawiniątka, ale tym razem chciałabym bardzo spróbować z tego czegoś żółtego. Napisane jest, że to jest... No dobra, nie napisali co to jest, ale w składnikach widzę, że jest tutaj ananas. I po prostu, czy może być coś lepszego niż jakiś słodycz, który jest zrobiony z ananasa? Wow. I pachnie głównie kokosem. Hmm. Bardzo mi to przypomina w smaku Bounty. W ogóle nie czuję tu ananasa. W ogóle. Dziwne. Bo jest jako pierwszy w składzie. No cóż. Jestem minimalnie zawiedziona, ale jest naprawdę bardzo dobre. I wydaje mi się, że też spokojnie mogę dać 5. Mhm. Mm tak to wygląda. Ach, trochę się zasłodziłam. Ale nie ma tego złego. Zostały jeszcze dwie rzeczy. Więc teraz czas na krówkę. Uuu, super, super miękkie i takie ciągnące. Więc uwaga. Tasting, tasting. Hmm, to jest taki, taka jakby troszeczkę inna wersja naszej krówki, bo jest jakby taka bardziej, jakby połączyć mleko skondensowane z krówką, to by wyszło mniej więcej coś w tym stylu. Bardzo dobre, mleczne, z takim delikatnie karmelowym posmakiem. Wydaje mi się, że też spokojnie mogę dać 5. Naprawdę smaczne, smaczne, smaczne! I zostały mi trzy ostatnie rzeczy z Meksyku, więc może teraz pójdę jeszcze w tamaryndowca, żeby mieć czym zagryźć w razie co. Ten, że tutaj jest w ogóle napisane, że to są komitas, enchiladas, cubiertas de tamarindo. I enchiladas to są takie jakby naleśniki z różnym farszem. I teraz zastanawiam się, co one mają wspólnego z tymi kulkami z tamaryndowca. Bo tutaj jak widzicie są jakieś kulki z dziwnymi środkami i nawet nie wiem co to jest, ale brnę w to. Uuu, z tyłu jest napisane. Wow! Czyli to są trzy różne warstwy z trzech różnych rzeczy. I niesamowite jest to, że zauważyłam, że oni Właśnie bardzo lubią wykorzystywać do wszystkiego owoce. Uuu, ale to wygląda super. Jezus, spójrzcie, jakie to jest piękne. Przecudowne są te kuleczki. Nie pachną, ale w ogóle wygląda to jak skorupka od gumy do rzucia. Ale przygryzę. Mmm. Hmm, to jest crazy. To jest tak crazy, że nawet nie wiem co powiedzieć, bo macie chyba ze dwie, dwie albo trzy różne konsystencje i ze trzy różne smaki. Rzeczywiście, bo na początku miałam wrażenie, jakby to w ogóle była jakaś guma do rzucia. Tak przegryzła mi tak, o, jakieś słodkie, pyszne guma do rzucia. Potem poczułam na jakby tamaryndowca i to było takie, o. I potem znowu miałam wrażenie, że to jest guma do rzucia, bo coś tak żło, żło, taka wiecie, ale mamba. I na samym końcu był taki pyszny, słodki smak, więc po prostu... 
Nie mam pojęcia co to jest, ale to jest przepyszne i jakbyście tylko mieli okazję, to naprawdę musicie spróbować, bo to rozwaliło mi mózg. Mimo tego dziwnego środka z właśnie chili i tak dalej, jest naprawdę przepyszne, ale jeżeli chodzi o cenę, to wydaje mi się, że dam 4,5. Dałabym 5, gdyby nie właśnie ten dziwny środek, ale jest to kosmos po prostu. Ja naprawdę nigdy czegoś takiego nie jadłam, więc wow, naprawdę. Ktokolwiek przygotował mi tą paczkę z Meksyku, jestem po prostu mega, mega wdzięczna, bo to jest Niesamowite. Bardzo mi miło. I bardzo się cieszę, że mogłam tego spróbować. I teraz zostały dwie ostatnie meksykańskie rzeczy. I tutaj mamy znowu coś z kokosem i jakąś jeszcze czekoladkę. Więc może teraz otworzę właśnie to kokosowe cudo. Mmm, przepięknie pachnie kokosem. Mmm, bardzo, bardzo podobnie jak ten pierwszy batonik kokosowy. Tamten wydaje mi się, że był bardziej suchy, a ten jest bardzo, bardziej wilgotny. Ale też to jest jak gdyby kokos, jakby z mlekiem kokosowym, takie właśnie też ala bounty. Bardzo dobra. Piąteczka. I ostatnia rzecz ma najsłodszą nazwę ever, bo to jest bubu lubu. Cudowne, przepiękne, urocze. I widzę, że to jest na pewno z czekoladą i z jakąś truskawką. Okej. Okay. No ale dobrze, czyli widać, że tutaj jest jakaś galaretka właśnie truskawkowa. I tu pod spodem chyba jest też jakaś galaretka albo pianka. No to w ogóle wygląda jak żelek w czekoladzie. No ale spróbujmy. Hmm. Ciekawe. Na dole jest pianka, trochę podobna do pianki w przecież meczku albo w delicjach. I na górze jest galaretka taka właśnie jak w delicjach. Ale nie czuję żadnego owocowego smaku. I jeżeli chodzi właśnie o aromat, to czułam głównie czekoladę. Takie, no, se dobre, ale nie ma szału. Więc dałabym 3,5. Też tak mocno brudzi ręce i w ogóle. Jest całkiem niezłe, ale 3,5. I teraz zostały mi jeszcze dwie rzeczy z Niemiec. Mam tutaj cukierki, które na pierwszy rzut oka wyglądają, że są takie same jak u nas, bo to są te cukierki Ricola. I my mamy cukierki Ricola, ale jak się przyjrzałam bardziej dokładnie, to widzę, że to jest smak, który się nazywa, uwaga, uwaga, Sea Berry, czyli jakby morska... Morska borówka, morska jagoda, coś w tym stylu. I jestem naprawdę niezmiernie ciekawa, co to może być. Więc otworzę. Hmm. Nie pachnie jakoś w żaden specjalny sposób. Natomiast jest w kolorze takim pomarańczowo-brzoskwiniowym. Może właśnie taki kolor ma sea berry, czyli morska jagoda. Ok, tasting. Hmm. Jeżeli chodzi o smak, to nie umiałabym tego przypisać do niczego. Mam wrażenie, że może być takie troszeczkę gorzkawo... Takie troszeczkę gorzkawe jak ma pomarańcza, taki wiecie, gorzkawy smak, ale tak poza tym poczułam przez chwilę mentol albo taką miętę i to było dla mnie takie dziwne, bo w zasadzie miałam owocowego cukierka i nagle coś z miętą, więc chyba wygooglam sobie to sea berry, żeby zobaczyć co to w ogóle jest. Okazuje się, że ta Morska borówka nie ma nic wspólnego z morzem. Po polsku to jest rokitnik zwyczajny. Ok, a więc teraz została mi ostatnia rzecz z tej paczki i jest to, uwaga, uwaga, najsłodszy na świecie napój w puszce. Jestem po prostu w ciężkim szoku, bo nie wiem, czy może być coś piękniejszego niż to opakowanie, jeżeli chodzi o napój. Jest to rodzaj jakiegoś bananowego napoju, który jest reklamowany przez jednorożca, więc po prostu, czy mogłam tego nie wypić? No nie mogłabym. Na opakowaniu napisali, że schmeckt am besten gut gekult. Gut gekult. I przez to, że uczyłam się niemieckiego w szkole, to wiem, że to znaczy, że najlepiej smakuje dobrze schłodzony. I tak pomyślałam sobie, a dobra, to włożę go na jakiś czas do zamarzalnika, żeby było szybciej. No i potem o nim zapomniałam. Więc możliwe, że jest bardzo dobrze schłodzony, bo z tego co czuję, to w środku jest pół lodu, pół napoju. Więc na pewno spełniłam ich wymaganie o dobrym schłodzeniu. Spróbuję teraz zobaczyć, jak bardzo jest schłodzony. Wykorzystam do tego szklankę po tym obrzydliwym niemieckim napoju zielonym i o, widać, że on jest taki mleczno-żółty w ogóle, what? Ja szczerze mówiąc myślałam, że to będzie jakiś taki gazowany napój, wiecie, taka jakby oranżada o smaku bananowym, nie wiedzieć czemu, ale teraz zobaczmy jej piękny kolor. Wow. Okej, okay, już nie wygląda aż tak pięknie, bo jest takie trochę, w sensie nie jest tak mocno żółte, tylko wiecie, takie troszeczkę brudnawo-żółte, ale takie właśnie są banany, więc wow, jestem w ciężkim szoku. Uuu, ale pachnie jak takie, mm, kiedyś był taki proszek bananowy do dodawania do mleka, żeby zrobić sobie takiego mm, bananowego szejka. I to pachnie jak to właśnie. I smakuje dokładnie jak to. Mm. 
Wow, pyszota. Naprawdę mega dobre. O, właśnie teraz się zorientowałam, że zapomniałam ocenić tych cukierków. A więc jeżeli miałabym ocenić cukierki, no nie czułam tam czegoś takiego super specjalnego, ale pewnie też dlatego, że nie jadłam nigdy rokietnika ani sea berry. No zdłużmy, że trzy, bo ani mnie to nie grzało, ani nie ten, ale nie było złe. Więc okej. Okay. Ale jeżeli miałam ocenić to mleczko, to mleczko powiem, że jest na piąteczkę. Dosłownie na piąteczkę, bo naprawdę przepyszne. Pięć bardzo. Dziękuję bardzo za tą paczkę i teraz mogę przejść do drugiej, która jest już zdecydowanie mniejsza. W tej paczce były tylko trzy produkty i karteczka. Na szczęście jest tu napisane trochę więcej niż w poprzedniej, więc jest uwaga, uwaga, labas. Nie wiem, jak to się akcentuje, czy akcentuje się Labas, czy Labas. W każdym razie Labas. Hej Aga, jestem Rita. Wysłałam Ci box z najbardziej popularnymi litewskimi słodyczami. Życzę smacznego, Rita. Dziękuję Ci serdecznie, bardzo miło mi wiedzieć, kto wysyła mi rzeczy. I tutaj są właśnie trzy produkty. Jeden z nich to jest czekolada z orzechami laskowymi i wygląda a dark czyli ciemna czekolada z orzechami laskowymi. Szczerze mówiąc, jak mam być 100% szczera, to nie przepadam za czarną czekoladą, e, czarną, ciemną, gorzką, gorzką czekoladą, ale może ta będzie wyjątkowo dobra. Wygląda w ten sposób i chyba w każdej kostce jest jeden orzeszek. Uuu, rzeczywiście pachnie taką ciemną czekoladą. Hmm, smakuje mi to po prostu jak taka zwykła gorzka czekolada, ale nie jest bardzo gorzka, jest taka, że akurat dla mnie, która nie lubi gorzkiej czekolady, jest do przeżycia, to jest taka, wiecie, ostatnia linia, a jak była bardziej gorzka, to już byłaby za gorzka. Ale muszę przyznać, że niczym się dla mnie nie wyróżnia, więc jak na coś takiego specjalnego, dzielnego, to chyba dałabym trzy, bo to jest takie zupełnie dla mnie płaskie, takie hmm, czekolada. Ale jeszcze dwie inne rzeczy i tego się trochę boję, nie wiem co to jest i musiałam na tym dłużej posiedzieć, więc może zajmę się najpierw tym. Jest to gigantyczna paka, która się nazywa Bon Chance, Bon Chance, Bon Chance, Onion Sour Cream Style. Uuu, uwielbiam smak właśnie takiej cebulki z śmietaną, ale to co mnie w ogóle najbardziej tutaj dziwi to ich podpowiedź do czego można to użyć. Można to dodać do sałatki, do zupy i jeść z piwem, więc takie Multi-using, multitasking, multi-useful. Napisali open here. No, próbuję here, a tu nic. Ha, ha! Wow! Wow! W ogóle co? Okej, okay, teraz jestem oficjalnie w szoku, bo jeszcze nigdy czegoś takiego nie widziałam. Spójrzcie na to. To wygląda jakby było połączeniem chipsów z takimi po prostu pieczonymi kawałkami jakiegoś pieczywa. Bo to jest po prostu pieczone pieczywo o grubości chipsów. Jestem w szoku. Wygląda to w ten sposób. Wyglądają na bardzo tłuste, przynajmniej tak z mojej perspektywy to wygląda, takie wiecie, ociekające tłuszczem. No ale pewnie będą dobre. Pachną pięknie cebulą. Hmm, ale to jest dziwne, bo to jest dobre, ale mamy taki, mam taki mindfuck, bo jest to o smaku chipsów, niby ma jakby chrupkość i kształt chipsów, ale czuję, że to jest też smak pieczywa. I taka konsystencja pieczywa, więc to jest jakby idealne połączenie, idealny miks pieczywo i chips. Chips pie, pie, pieczywowy, pieczywowy chips. O, nie wiem czy mówiłam pieczowy chips. Pycha, dam temu pięć, bez żadnych w ogóle zawahań. Ale teraz nadejszła pora na to. Nie wiem co to jest, ale na pierwszy rzut oka wygląda jak chleb. Natomiast Rita napisała, że to są najpopularniejsze litewskie słodycze. Chociaż sobie te chipsy też nie były do końca słodyczami, więc nie wiem. Nazywa się to Senowe z dłona bemiele. I jest tu taka jakaś starsza pani, która trzyma taki bochen chleba. To jest bardzo ciemny bochen chleba i ma na górze kminek. I naprawdę mam nadzieję, że to nie jest chleb. To znaczy, wiecie, Wygląda jak chleb, ale to może być jakieś, nie wiem, coś rodzaj ciasta, czy coś w stylu, ale może też być po prostu dziwny litewski chleb. Wow, on jest taki ciemny. O, jest on nawet jak kminku. Tak, dobra, jestem pewna, że to jest chleb, bo naprawdę wygląda jak chleb. Ale jest już jakby taki trochę twardy. W ogóle wydaje mi się, że do tych paczek właśnie Aga testuje fanów. Powinny być tylko rzeczy, które raczej się nie psują, czyli właśnie jakieś takie napoje w puszce, coś, które jakieś takie właśnie chipsy, czy coś takiego, bo ten chleb jest po prostu prawie jak kamień. Spróbuję go złamać. Mm, Okej, okay, nie było tak źle. Wygląda jak nasz piernik. O! I wali kminkiem. Dobra, spróbuję, żeby nie było, ale jest strasznie suchy, jest taki... Ech, jest taki mega twardy, że go naprawdę mocno ściskam i po prostu... Ech. Ugryzę go i spróbuję. 
O Boże, o! Le, le. Ok, to jest chleb, ale ten kminek nie jest tylko na zewnątrz, ale on jest w środku. Jest też trochę kwaskowaty, czyli tak jakby pewnie na zakwasie robiony. I jestem pewna, że na świeżo i dla tych, którzy lubią kminek, mógł być bardzo dobry. Ale dla mnie jest nie do przełknięcia i niestety muszę dać mu jeden, bo nie ma w nim nic, co by mi smakowało. I nic. Mimo wszystko, Rita, bardzo dziękuję Ci za tą paczkę, a do wszystkich, którzy by też chcieli wysłać mi coś dziwnego do jedzenia, niekoniecznie z innych krajów, może być też z Polski, ale właśnie to musi być takie dziwne, niesamowite, jak na przykład, nie wiem, oranżada ogórkowa, którą kiedyś dostałam, to będziecie mieć adres do wysyłki w opisie, jeżeli byście chcieli coś takiego przesłać, tylko błagam, pamiętajcie, żeby właśnie nie przysłać takich świeżych rzeczy, bo na pewno się zepsują w transporcie. W ogóle jeszcze szczególnie teraz, kiedy przez dwa miesiące będę na Hawajach, bo cały luty i cały marzec to są Hawaje, więc pamiętajcie o tym koniecznie, bo na pewno te paczki będą leżeć tyle czasu. Ale dziękuję, że jak zwykle byliście ze mną i pamiętajcie, że widzimy się w następną środę na tym kanale i w następny piątek na kanale Beauty. Dziękuję i do zobaczenia. A jeżeli jeszcze chcecie oglądać YouTube dalej, to koniecznie kliknijcie film po lewej albo po prawej do wyboru do koloru. A jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujecie, no to koniecznie to zróbcie klikając tu na górze. Dziękuję.